Hello, hello, hello. Hello, good evening, teacher. Hi, good evening. Hello, teacher. Good evening. Hi. Good guys. evening, teacher. How are you? Very, very good. And you? I'm very good as well. Thank you for asking. It is Friday, guys. Happy Friday. Por fin llegamos at the end of the week, al final de la semana. Finally. No sé ustedes, pero ya he tenido a week. He tenido una semana que... But it is done, guys. Y ya llegamos al final de la semana. And we're ready for the weekend. Bueno, no sé si ustedes van a trabajar mañana, pero yo no voy a trabajar mañana. So I'm very happy about that. And solo vamos a dar unos minutitos para que se unan los demás. And in the meantime, oops. Okay, there we go. We are just waiting for the others to join. Guys, remember que... El día de hoy vamos a review el midterm test. Hoy sí, hoy es el día, hoy se ha llegado el día que vamos a review el midterm test, which means que vamos a la mitad de camino, which is great. Teacher, ¿y cuándo ah. tenemos que terminar eh, hasta la unidad 3 o hasta la unidad 2 en esta semana? Yo los motivo a que avancen todo lo que puedan. Si se, si se quieren poner al día en estos días hasta donde vamos, que es hasta el midterm, then that's excellent. Pero si van un poquito más atrás, se van a tomar un par de días más, pues no hay problema. Recuerden que la plataforma está disponible todos los días de la semana, um, 24 hours a day, a cualquier hora pueden trabajar, aunque sea por ratitos, para que vayan avanzando poquito por poquito. O sea, yo no les voy a decir, no, ya, necesito que lo terminen, ya, 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 no. Pero um, sí los motiva mucho a que si quieren ir al día con lo que vamos aquí, then you can do it. Si le dedican, por ejemplo, después de la clase, unos 15 minutitos al a la platform, then that's really good. All right. Ok, thanks. Of course. Let's see, veamos. Esperemos a que se unan todos los demás. Let's wait for the others to join. Let's wait for the others to join. In the meantime, our agenda for today is as follows. We are going to be doing Let's see, agenda. For today, we have, we're gonna finish the reading. That's number one. Oh, I see. We're going to finish the reading. Then number two, we are going to review adjectives before nouns. Hello, Marlon, how are you? Then let me see, we are going to also be reviewing. Okay, let's um, We're going to be reviewing placement of adjectives, guys. What's going on today, guys, is 
8 p.m. Ya son las 8 p.m. y solo estamos cinco personas. What's going on? Les voy a recordar por WhatsApp que remember that we have class today. No podemos olvidarnos que tenemos clase hoy. Oh, no. What's going on? Guys. Remember, we have class today. All right, so it is eight with zero one minutes. So I thank you guys. Sé que ahorita estamos, si me escuchan. Yes. Awesome, yes. awesome. Thank yes. you. Hello. So thank you guys for being here tonight. Sé que pues, we usually don't have classes on Fridays, but given the situation about Monday, que fue feriado, then we, we have classes today. Let's see. Um, so thank you, Ale. Thank you, Marlon. Thank you, Nestor. Thank you, Rita, for being here today. And You're welcome. Thank you. And so we are going to be reviewing the reading. Vamos a terminar el reading que no pudimos terminar ayer, yesterday. And we are going to be reviewing this topic, which is placement of adjectives. And then... We are also going to be checking the midterm test. Vamos a poner en la agenda. Three. Midterm. All right. So those are the things that we are going to be doing today. So to start the class, we are going, and then after we, had, we are done with this three, with the, some three points, se nos queda tiempo. Um, entonces vamos a hacer un review de todo lo que hemos visto hasta ahorita uh, in case you guys have any questions, okay? So let's see, one moment, all right. No, seriously, what's going on? So there's almost cinco personas. What's going on? What's happening? Okay. Ale. Yeah? How do you say auditor in English? Auditor, like uh, la persona que audita un negocio? Sí. Okay, so uh, that can be, um, ay, tienen un nombre, advisor. Son advisors. Advisor. Advisor. Yeah. ¿Cómo se escribe? Of course. It is like this. They are advisors. Okay. Thank you. Of course. And allow me one moment. ¿Qué dicen? Okay, teacher. Okay, all right. Ay, ya nos estamos uniendo. Yes, people are joining. What happened, guys? It's 8.04 minutes. What happened? What's up with you guys today? Hola, teacher. So, hi, guys. Y Ay, se me olvidó. <laughs> I know, that's okay. So, y Ale Sorry. dice very fire. Advisor or very fire. Hi guys, how are you? Todos nos unimos al mismo tiempo. You had forgotten, right? Todavía les dije ayer, yeah, remember que we have class today. Miren que les estoy haciendo tiempo para no comenzar sin ustedes. Sorry, I'm late. That's Excuse okay. Me. That's okay. You are joining now. We have Amilcar, we have Alejandra, both Alejandras, Griselda, well, three with me, Griselda, Cristian, Mario, Marlene, Nestor, Rita, and Veronica. Okay, very well. Now we are 11 people, so we are about half the class. So I believe that we can get started. Uh, so it's eight with zero five minutes. And this is our agenda for today, guys. We are going to finish the reading que comenzamos ayer. Vamos a terminar la lectura que comenzamos ayer. We are just missing one part. And we are going to be reviewing this topic, which is placement of adjectives, um, which is something you already know. So lo vamos a review, uh, which you'll see. You'll see que you already know this. 
Um, and then, vamos a hacer el review del midterm. This is the main topic for today. Vamos a ver el review del midterm. No se los voy a resolver, but I am going to be helping you guys in case you have any questions. And so let's get started. One moment. Uy, hoy sí que no se ve esto. One moment. Okay. Let's see. Can you guys see my screen? Yes. Yes. Awesome. So can I please have a volunteer to read Carlos Ruiz's um information he is a teacher this one alguien que alcance a leer que me pueda ayudar a leer carlos ruiz hi teacher hi creo que lo logro leer okay go ahead uh, carlos ruiz is a bossing man he planned lesson uh, gram homework held with after school activities. Um, of course, uh, teacher high salary. He, his salary uh, is not great, but that okay. His student uh, like his class, so help happy. Thank you, Nestor. Thank you very much. All right. So we have Carlos Ruiz or Carlos Ruiz, right? We have Carlos Ruiz. Okay. Um, here's a call it. If you guys are talking to a native English speaker, van a escuchar a veces, they are going to read this last name. No sé si alguien tiene este apellido aquí, but for example, this last name, ellos van a decir Vasquez, porque they don't know que cuando tenemos Q, U, E, eso es, es que, right? So they are going to say Vasquez. Um, they are going to say Ruiz, because así es como ellos fonetizan, Ruiz. Um, Diaz, Perez, en vez de Perez, eh, en vez de Perez, porque no tienen tilde, right? So Perez, y yeah, así, and Hay algunas personas que they know, obviamente entienden porque conviven con latinos, pero se hacen los que no entienden. Pero there are um, some North American people que de verdad no saben. And so, um, in any case, si, um, si alguien les llega a decir, si decimos, oh, so Carlos Ruiz, and that's perfectly okay. Están en todo lo correcto porque los nombres deberían de ser pronunciados como son, right? So, um, si alguien les dice, oh, no sé, oh, um, y ustedes están hablando, ah, oh, no, no, Carlos Ruiz, and, and they're like, sorry, what? Y, you can, y ustedes le pueden decir, oh, Carlos Ruiz, y ellos ya les van a entender. A veces solo se hacen los que más tienen. But, um, so yeah. Uh, so we have. I, I, Carlos, perdón. Perdón, ¿Sí? este, eh, pero eh, hay nombres que sí tienen traducción, ¿va? por ejemplo, Carlos en inglés es Charlie. Um, vaya, mm. lo que pasa es que los nombres propios no se tienen que traducir, que tienen un equivalente diferente, right? For example, um, a mí, yo cuando voy a Estados Unidos, mi familia me dice Alex, porque ellos ya son nacidos allá y les es más fácil decirme Alex que decirme Alejandra. So, um, eso no significa que mi nombre deje de ser Alejandra allá. Yeah, it just means que es más fácil para ellos decir, por, como Carlos, es más fácil decir Charles o Charlie que decir Carlos. Um, but your, your name is Carlos. And um, no es que se traduzcan. Los nombres no se traducen. Por ejemplo, alguien que se llame Charles. No, si se viene a vivir El Salvador, su nombre sigue siendo Charles. No, no le vamos a decir Carlos. Pero sí se puede hacer como para hacerlo más fácil, right? Pero no deberíamos de, o sea, 
en documentos, entonces no deberíamos. ¿Ok? Ok, gracias. Cool. And then, pero si sí tienen equivalents. Uh, so then, eh, for Carlos Ruiz, he's a busy man. Sabemos que es busy, guys. Busy. Ocupado. Ocupado, that's correct. He's a busy man. Uh, he plans lessons, grades, homework, helps with after school activities, and of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. So, as uh, Carlos is very busy, right? Because he's a teacher and he has to do lots of things. Hay que hacer muchas cosas para preparar una clase. That's true. Um, su salario no es muy bueno. Como sabemos, los salarios de los maestros no son buenos ni aquí ni allá ni en ningún lado del mundo. Unfortunately, desafortunadamente, no son buenos ni aquí ni allá ni en ningún lado. Um, so, um, but that's okay porque his students like his class. Porque sus estudiantes les gusta su clase. So he's happy. All right. Thank you very much, Nestor, for helping us read that. Ya estamos 13 people. Okay, that's great. Se unió Norma. Se unió quien más? Jessica. All right, great. So good night, guys. Thank you for joining. All right. So next on our... One moment. Next on our list is to cover... Placement of adjectives. All right, so guys, si ustedes recuerdan, en la section two, one moment, no, section one, en la section one, vimos simple present statements Vimos transportation vocabulary, nice car. Nice is an adjective. Vemos simple present statements. Vimos simple present questions. So you guys, at this point, a este punto, ustedes saben cómo hacer oraciones en presente con verbos regulares e irregulares. Saben cómo hacer uh, preguntas en presente simple y saben hablar sobre su horario. You guys also know how to talk about your house. Saben cómo hablar de sus casas. Y, and you know how to answer in short answers. I do and I don't. And you also know uh, vocabulary about there is and there are one and many things. And now we are moving. Well, we learned yesterday about jobs. Ya saben cómo hablar sobre su trabajo. And if you like it, if you enjoy it, and what you work and what you do for work. And we also learned how to do um, WH questions about that. Como hacer preguntas con WH, what, uh, where, uh, which, for example. Y ahora vamos a añadirle a esto adjectives. Adjectives, do you know what adjectives are used for, guys? Sabemos para qué nos sirven los adjetivos? Los adjetivos sirven para calificar el nombre. Exacto. In other words, en otras palabras, nos describen cosas. Adjectives are going to describe things. Nos van a decir si algo es bonito, si algo es feo, si algo es grande, si es pequeño. If it's small, if it's big, if it's pretty, if it's ugly, if it's uh, which color is it, si es red, si es green, si es, um, let's see, if it's, um, um, if it's round, if it's square, for example, all that kinds of things. Y también si es pretty, si es scary, si es um, frightening, etc., etc. And we have two ways. Tenemos dos maneras de place the adjectives. Tenemos dos maneras de colocar los adjetivos. So we can do verb to be plus the adjective. That means the adjective goes at the end con el adjetivo al final. 
or the adjective in the middle. Con el adjetivo en el medio, describiendo algo, describiendo... Um, ambos están describiendo algo, pero en este ejemplo va al final. Y en este ejemplo, la descripción va antes. All right. So, both are correct. No hay un momento específico en que deban ocupar o uno o el otro. It's just the way that you want the sentence to sound like. Solo es cuestión de cómo queremos que suene la oración. For example, let's see. Can I please have Can I please have Norma read these two sentences? Hello. All right. Can I, that's okay. Can I please have Christian read these two sentences? Hello. Hi, Christian. No sé si solo soy yo, pero no escucho. Hi, teacher. Hi. Ustedes pueden escuchar a Cristian, no solo yo no lo escucho. Escucha lejos. Yo no lo escucho. Se escucha bien bajito, Cristian. Ok, that's ok. Don't worry about it. Thank you. That's ok. Es que no escucho bien. All right. That's it. That's okay. Thank you, Christian. In, in any case, thank you. So, can I please have Veronica read these two sentences? All right, guys, what's going on today? What's going on? Okay, that's okay. Can I please have, in that case, have Jessica read these two sentences? Oh, let, yes, teacher. Thank you. Uh, casi no puedo pronunciar esa palabra, pero Which vamos one? a intentar. Uh -huh. Which one? Uh, fire, fire, firefighter. Oh, okay. That's firefighter. Uh, fire, fire, fighter. That's correct. Job yeah. is dangerous. Dangerous. Yeah. Así. A firefighter's job is dangerous. dangerous. Yes. Okay. Mm -hmm. Leo la otra. Please. A uh, firefighter has a dangerous job. Excellent. Thank you very much. So, guys, these two sentences significan exactamente lo mismo. They are exactly the same. Son exactamente lo mismo. It's just that the words are organized differently. Simplemente las palabras están organizadas de diferente manera, but they mean the same. So it's just a matter of how you want to say that. Pero significan lo mismo. So for example, a firefighter's job is dangerous. El trabajo de un, um, de un bombero es peligroso. And then, the, we are saying right here, we are saying con otro color, that it is dangerous. And then here we are saying, a firefighter has a dangerous job. Un bombero tiene un trabajo peligroso, o un peligroso trabajo. So, si vamos a decir, ¿por qué decimos aquí it is? Porque estamos hablando del job. So, a firefighter's, a firefighter's job is dangerous. The job is dangerous. And then, a firefighter has a dangerous job. ¿Por qué? Un bombero tiene un trabajo, el cual es peligroso. Ese trabajo es peligroso, pero estamos diciendo que el bombero tiene un trabajo que es peligroso. 
That is in sentence number two. But in sentence number one, it says, a firefighter's job is dangerous. Estamos hablando del trabajo. So, el trabajo es peligroso. Y el bombero tiene, tiene un trabajo peligroso. So, sentence number two. Can I please have... Let's see. Can I have... Briselda, read these two sentences. A doctor's job is stressful. A doctor has a stressful job. Excellent. So, very well. So, if I were to say, for example, a, an accountant has a busy job. ¿Cómo lo podría decir uh, when, if I am using the verb to be? Um, Rita. Yes. Yes, Rita. So if I say an accountant has a busy job con este formato, ¿Cómo lo podría decir using the verb to be con este? An accountant is a busy job. A busy job. An accountant's job is busy. So, uh -huh. so let's review, guys. Why? Um, con este. Okay, so, veamos. An accountant has a busy job. Un contador tiene un trabajo ocupado, tiene un ocupado trabajo. Si yo quiero decirlo con el verb to be, si yo quiero decir que el trabajo de un contador es ocupado, then... Tengo que estar describiendo el trabajo. So I say, an accountant's job is busy. Esta apóstrofe y la S no es de plural. El plural de accountant es accountants. Sin, sin apóstrofe. But if I add the apostrophe, si yo añado la apostrofe, then esto significa pertenencia. That means it belongs to the accountant. Esto significa que le pertenece al contador. For example, um, puedo, yo puedo decir he's and this means he is. Pero si yo digo his, then that means his shoes, for example. Sus zapatos, los zapatos de él. Si yo digo his, estoy diciendo he is, right? We know this. Esto ya lo sabemos. So, para decir algo de alguien más, entonces ahí sí vamos a usar la apóstrofe cuando estamos hablando de un nombre, para hablar de un nombre. For example, an accountant, a doctor's, eh, Ritas, uh, Christians, y si el nombre termina en S, por ejemplo, um, ¿qué nombre termina en S? James. Uh, James, for example. Si termina en S, solo se la ponemos al final. James. Y se dice James's. All right. So, ¿comprendemos lo del apóstrofe que significa que le pertenece a la persona de la que estamos hablando? Yeah. Yes. All right, cool. So, the logic behind this is, an accountant has a busy job. Aquí estoy hablando del contador. El contador tiene un trabajo difícil. Pero si yo quiero hablar del trabajo, then I say, an accountant's job, el trabajo de un contador, es ocupado. And it can be busy, it can be tiring, puede ser cualquier adjetivo, right? 
Solo estamos aprendiendo dónde tiene que ir el adjetivo. All right, so, otro ejemplo. Si yo digo, a dancer's job is tiring. Es cansado. Um, let's see. Let's see, Alejandra. Alejandra Beatriz. ¿Cómo podría decirlo usando adjective plus noun? Si lo quisiera usa, eh, decir usando has o have. O have. A dancer has a tiring job. A dancer has a tiring job. That's correct. Excellent. Perfect. Okay. Otro ejemplo. Let's see. ¿Qué era tiring? Cansado. Cansado. Tiring. Okay. Mm -hmm. Tiring. Yeah. Um, Thank you. Of course. Let's see. Um, a... Let's see, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A, even if we're not talking about uh, jobs, aun si no estamos hablando de trabajos, podemos decir, for example, mis calcetines. Yeah, for example, uh, Briselda's socks are red. So if I said, If I said it the other way around, how would it be? Mm -hmm. Okay. They say that cualquiera. Yeah, they, no, cualquier persona. Oh. Ah. <laughs> uh -huh. Briselda has uh -huh. socks red. Red socks. Oh, red socks. Okay. Has red socks. Esto es bien importante, guys. Uh -huh. El adjetivo siempre, 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 siempre. Remember siempre, always, 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 all of the time, forever and always. Va antes del nombre. So. Vamos a decir, uh, the green shirt, uh, the big shoes, the long line, the uh, crowded salon. Nunca vamos a decir, the shirt green. Podemos decir, the shirt is green. La camisa es verde. The shirt is green. Pero no podemos decir, the shirt green. No podemos decir, Remember que al hacerlo se, se, se procesa al revés. So, no vamos a decir la verde camisa. Vamos a decir la camisa verde. So, the green shirt. Teacher, una yeah. consulta. Pero eso lo vamos a hacer cuando utilicemos el verbo to be. Siempre, oh, siempre, siempre. El adjetivo, el adjetivo siempre, siempre, siempre va antes del, su, del, de lo que estemos hablando del noun. Um, of course, como yo les digo, yo sí puedo decir uh, the shirt is green. Y eso se puede decir, that's fine. Pero si van a decir, si van a escribir the green shirt, the big place, that's a big place. Uh, my do um, I have a uh, I have a gray dog. Yo tengo un perro gris. No voy a decir jamás, jamás, jamás. I have a dog gray. Puedo decir, I have a dog that's gray. Tengo un perro que es gris. Pero no voy a decir, tengo, eh, no voy a decir, tengo un gris perro. I have a gray dog. Eh, I bought, compré, I bought a 
large book, compré un libro grande. I bought a large book. Siempre, siempre, siempre el adjetivo antes del nombre. Ok, guys? Ok. Okay. Excellent. Eso sí que se les queda. El adjetivo siempre, siempre, siempre antes. Teacher, yo tengo una consulta. ¿Ya? Yeah. Es que la he escuchado que, que usted dice A siempre con el A. Y nosotros quizás estamos acostumbrados a leer A, literal. I know, yeah, don't do that. No. Entonces, yeah. siempre que haya una A separada, tendemos que decir A. Ya. Yeah. Porque el abecedario A... B, C, D, E, F, G. ¿Vieron el, vieron el, el abecedario, guys? Sí, yes. sí, lo que sé es que, bueno, por lo menos yo estoy acostumbrada a que A, ah, A, ah, ya como que quizás como costumbre. Ya, yeah, sí, cuesta quitárselo, cuesta, es, la, es de verlo y decir A, eh, ah, vea, o decir O, oh, en vez de O. Oh. Um, ah, but, ok, es, gracias. A. a. Yeah, so let's remember, A, B, C, D, E, F, G. Otras letras que se tienden a confundir bastante son J and G. J, this is J, and G, this is G. So let's not confuse those two, uh, those two letters. It's J and G. So A, B, C, D, E, F, G, G, H, I, L, M, N O P Q R S T U V W X Y Z or Z. La Z, ¿cómo aprendieron a decirlo? Z o Z? Z. 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 Okay, that's fine. Yeah. Yeah, Z le dicen en todo América cuando se aprende inglés. And then Z lo aprende Australia y el Reino Unido, creo. So, yeah. So, si, el, si alguien en algún momento, en algún listening, escuchan que le dicen Z a la Z, then that's the same thing. Es lo mismo. Um, ok, let's do one more example. And después vamos a hacer el review del midterm, guys. Um, oh, ah, pregunta, muy importante. Uh, do you guys know when to use A y when to use N? Or N? Yes. ¿Sí? ¿When? No. Ah, cuando la palabra que sigue eh, lleva una consonante. Correct. Y en es cuando la palabra a continuación lleva una vocal. Correcto, Ale. Excellent. That's correct. So, for example, a doctor and then an apple. Siempre que la siguiente palabra comience con vocal, we are going to use an. And that's just a rule. Solo así es la regla. Y si comienza con consonante, o sea, si no comienza con vocal, then we use a. Um, for example, a dog. E an appetizer, for example. Yes, yeah, that's pretty simple. Um, is that clear, guys? Yes. Yes. Awesome. yes. Cool. So let's do one more example. We're going to do um, Rita's um, wardrobe is colorful. ¿Cómo podría decir esto de otra manera? Um, Néstor. Um, sería Rita uh, World World um, as is colorful. Is that correct, guys? ¿Qué nos falta? Has. Has. And where would you put it? ¿Dónde lo podría? Rita's has. Rita's. Rita's colorful has 
cuatro. Uh -huh. Y sería Rita. Rita has. Rita con has. Cuatro. Uh -uh, tampoco. No. ¿Qué es wardrobe? Wardrobe es um, un, es el ropero. Eh, entonces decimos Rita's wardrobe como el, la ropa de Rita o la colección de ropa de Rita. Eh, pero no sería Rita has wardrobe. Oh, Rita has a colorful wardrobe. That's correct. Rita has a colorful wardrobe. ¿Por qué? Se me olvida decir eso que dice, dijo la compañera del A. Ah, yo siempre lo leo como A. De esa, tengo esa tendencia a leer ahí como A, no como A. Tiene que ser como A, ¿verdad? Siempre. Ya, yeah, ya. Yeah. Eso es costumbre. Eso es, mientras ustedes mm -hmm. hablen, se les va a ir quitando. Rita has a, a colorful dress. Wow. Has. Let's remember, uh, guys. Has. La H en inglés sí se pronuncia. Yes. La H en inglés. And it's one of the strongest letters in the English alphabet. En español no la sonamos, pero en el inglés es una de las letras más importantes. And they are definitive. Homer. El nombre Homero. Homer. Um, has. Have. Um, heels. Los tacones. Heels. Uh, y también el tobillo se llama heel también. Um, homework, homework, home, house. Fue la J, guys. Lo mismo. Let's pronounce the H's, all right? Hay palabras en las que no, pero que son excepciones. O sea, igual que el español, hay excepciones, right? que nos inventamos para la palabra pingüino. Díganme qué necesidad tiene que llevar la diéresis. Ninguna. Pero en inglés, um, there are some words, for example, chaos. Y yo sé que les dije CH, la pronuncian como CH, pero no vayan a decir chaos, right? O chaos. Esta palabra sí se pronuncia chaos. Usualmente son las palabras que vienen de otro idioma, las que se pronuncian así. Chaos. 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 Um, so, yeah, guys. ¿Por qué Rita has a colorful wardrobe? Porque el adjetivo va antes del nombre. El adjetivo va antes del nombre, guys. Y remember, aquí ya no vamos a usar el posesivo, ya no vamos a decir Rita's, ya vamos a decir Rita has. So, yeah. Um, so, Rita's wardrobe is colorful, and then Rita has a colorful wardrobe. ¿Hemos comprendido cómo usar these two forms? Yes. yes. ¿Alguien tiene alguna duda? Teacher, yo entré tarde a clase y no, no lo entendí de ese ya, ya lo he explicado esto. Oh, I understand. Yes. What happened is that estábamos explicando. Los adjetivos nos sirven. Vamos a hacer un recap rapidito. So, um, los adjetivos nos sirven para describir cosas. Ok, so great. Usamos los adjetivos to describe things. To describe nouns. For example, and the thing we are describing, lo que estamos describiendo puede ser uh, una cosa, un animal, un trabajo, um, una experiencia, whatever. We are describing it. My vacation was, uh, was beautiful. I had a beautiful vacation. Chill. Um, and then, tenemos dos maneras de colocar los adjetivos. Cuando estamos describiendo esta cosa que estamos hablando, por ejemplo, en el empleo, a firefighter's, un bombero, a firefighter's job is dangerous. El trabajo um, de un bombero es peligroso. Por eso está aquí en rojo. Es peligroso. 
Y aquí, a firefighter has a dangerous job. Un bombero tiene un trabajo peligroso. So, what does this mean? Aquí estamos describiendo both things. En ambos estamos diciendo exacta, exacta, exactamente lo mismo. Que el trabajo es peligroso. Same thing. All right, cool, great. But, eh, en este estamos diciendo que el trabajo de un bombero es peligroso. Estamos diciendo el trabajo es peligroso. Estamos hablando del trabajo. Es peligroso. Y lo ponemos al final. Y explicaba yo que esta apóstrofe, this apostrophe, with the S, means something belongs to this person. Ya sea el accountant, an accountant's job, a firefighter's job, a doctor's job, Briseldas, um, Rita's, significa que les pertenece a estas personas. So, Rita's wardrobe, el closet de Rita, Briseldas socks, las calcet los calcetines de Briseldo, an accountant's job, el trabajo de un contador, a dancer's job, el trabajo de un bailarín, um, significa que les pertenece. Si lo vamos a usar así, entonces el adjetivo va al final. A dancer's job is tiring. And an accountant's job is busy. Briseldo's socks are red. Y así. También lo podemos usar describiendo el nombre. So, this is describing el trabajo como tal. Al revés. Entonces, siempre, 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 siempre. El adjetivo antes del nombre. Siempre. Y cuando estamos usando una oración normal, que es lo que yo les decía, si van a decir, por ejemplo, I have a black shirt. Yo tengo una camisa negra. Siempre, 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 always, all of the time, forever and always, all of the time, every day, every night. Eh, el adjective, antes del now. El adjetivo, antes del nombre. Siempre. So, um, so if I say a dancer's job is tiring, a dancer has, un bailarín tiene, un trabajo cansado. A dancer has a tiring job. Rita's wardrobe is colorful. El closet de Rita es colorido. Rita has a colorful wardrobe. El adjetivo antes del nombre. El nombre es el wardrobe porque es, la, es el nombre, es la palabra. And then Rita has, Rita tiene un closet colorido. Lo único que cambia es la pertenencia. Siempre les pertenece, pero estamos diciendo has en lugar de Rita's. Y cambia el orden. ¿Sí? Ok, gracias. Ok, so hoy sí, ya hicimos un recap, guys. ¿Alguien más tiene alguna pregunta del placement of adjectives? No. No. All right. In that case, a pues hoy sí, guys. Vamos a, de nuevo un momento. Vamos a revisar el midterm. Chan, chan, chan. Ok. El midterm. We just have one, two, three, four, five, six sections. Y son cortitos, guys. They're easy. Ya lo estuve reviewing. And you can do it. Yo se los prometo. You can do it. We have reviewed everything. No hay ningún tema que no hayamos visto. We have reviewed everything. And we are going to review it right here, right now. No les voy a dar las respuestas. I am not going to be giving you the answers. However, si voy a start clarifying some things. For example, leamos. Uh, can I please have... Ceci, read the instructions. Listen to the conversation and select the correct answer to complete a sentence. All right. Vamos a ir aprovechando para hacer brief um, pronunciation corrections, all right? 
So this word is pronounced answer. Como si no answer. estuviera la W. Answer. Answer. Excellent. Answer. Perfect. Y él diciéndole todo. Eso está bien, teacher, porque uno hay veces lo pronuncia, pero usted no corrige. Of course. And I am here to help you guys. Siempre. Ok. Remember, nunca tengan miedo de preguntarme como alguna pronunciación o por alguna palabra, porque I am here to help. And then this word, I am sorry. This word is pronounced each. 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 Excellent. Okay. Perfect. Each. Each. Perfect. So listen to the conversation and select the correct answer to complete each sentence. You guys are going to be listening to this conversation. Ustedes me instruyeron a hacerle así. Miren, I didn't know that. You guys, alguno, uno de ustedes me corrigió, no sé si fue uno de ustedes, pero alguien me corrigió y me dijo que hiciera esto en que that was easier. And it really is easier. Porque aquí como que a veces no agarra. A veces sí, pero a veces no. And then we have one, two, three, just three exercises, guys. Vamos a escuchar esto y vamos a hacer estas, estos tres ejercicios. So you guys have these three questions which are, there are no two or three bedrooms. El listening nos lo va a ir diciendo. You guys just have to pay attention. Solo debemos poner atención. Recuerden, pueden escuchar el listening las veces que sea necesario. And then nos pregunta, there are some chairs in the, y tenemos que escuchar si es en el dining room, en el living room, or in the kitchen. And then it says, Julia needs a, and we need to listen and catch is, Julia needs a microwave oven, a refrigerator, or a stove for the kitchen. So you guys will listen and you will choose, Ivan escoger, the option that you think is correct. All right. Very well. All right. Deme un momento, guys, porque esta no sé si, la siguiente no sé si ya le puse las respuestas and I don't want you guys to see it. Así déjelo, teacher. No, hombre. ¿Qué pasó? <risa> no, así está bien, teacher. No, 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 para nada. No, nos, nosotros no nos vamos a enojar. Ah, no, pues con, ¿no? conmigo se van a enojar después, pero no ustedes. Permítame un momento. All right, let's see, let's see, let's see. Mm -mm -mm. One moment, guys. Thank you very much for your patience. Give me just a moment. Mm -mm -mm. Ay, Dios. Okay, let me see. Ay, ya pude. Okay, amazing. Awesome. Cool, 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 cool. Yay. Excellent. Okay, so let me see. A ver, ahora sí voy a poder o no voy a poder. Okay, guys. Yay. Okay. Lo vamos a poner así, entonces. Ah, oh, no, wait. Le estoy dando respuestas. Okay, no. Okay, I see. There we go. Estas no están buenas, guys. Okay, no las vayan a copiar porque no saben si están buenas o están malas. Okay, all right. So, can I please have, rías en esto, rías. Okay, can I please have um, Amilcar read the instructions for this exercise? Hello. 
All right, can I please have Mario read the instructions for this exercise? Okay, teacher. Thank you. Instructions. Complete the conversa conversation. Use the simple present of the way of, of the verbs. Select the option that contain the word to complete the, que the que question and answer. And answer. Let's remember, guys, answer. this word. Answer. answer. Sorry. Sorry, That's teacher. correct. No problem, Mario. Thank you very much for reading. So, complete the conversations. Use the simple present of the verbs. Select the option that contains the word or the words to complete the question and answer. Vamos a seleccionar la, pala la, la, la opción que tiene la palabra o las palabras que completen la pregunta o respuesta. So, um, and we are going to answer as B. En el ejemplo tenemos, do you live alone? And B answers, no, I don't. So, uh, number one, conversation number one, we have A, your apartment building, an elevator. Y ustedes tienen que decir, do, does, do have, does have, or do have. Entonces, ustedes se tienen que poner a pensar, okay, your apartment, apartment que es? It, right? So, it se ocupa con do o con does. Y así ustedes van. An elevator. What is it? It's it, right? So, it se ocupa con has o con have. Y así vamos. Y según lo que escojamos allí, entonces nosotros decimos, sí, yes. Sí, sí, es que me que la interrumpa, pero ahí no tiene un do, un das, has, tiene das, have. Correcto, se las están dando más fácil. Porque no les están dando la otra opción, o se tienen menos posibilidades de equivocarse. Solo tienen que escoger una. Pero no tendría que ir ahí fácil en vez de dejar. No. No. No, no les sé. puedo decir. Cher, no es informativo nada más. No. Ahí después. Dale. A ver, ¿qué tal? Hola, díganme. Hola, este, en esa primera, o sea, lo del, eh, si es do, eh, yo pensaba que allí sí, o sea, lo tenía que pensar, pero para you, pero es para el apartment. Uh -huh. No, porque your, esto no es de you. Ajá, ajá, no. No es lo mismo, no es lo mismo. Vamos a hacer muy importante. Muchas gracias, Ale. Ok, you. Have, por ejemplo, pero si estamos hablando de your apartment, your es nosotros, your es tuyo, ah, yeah, yeah. nosotros okay. es we, we, uh -huh. ok, so, si yo estoy diciendo your apartment, la oración, el tema principal es your apartment, tu apartamento, y el apartamento que es una cosa, right, mm -hmm. ok, mm -hmm. Okay, yeah. okay, thank Muy you. importante. Thank you very much. Thank you, thank yeah. you, thank you. Of course. Y dependiendo de lo que escojamos, así vamos a responder, right? Mm -hmm. Si respondemos sí. con do, no vamos a contestar con dos. Si antes de respondemos con dos, no vamos a contestar con do. So yeah, let's continue. Yes. In the conversation number two, nos dice blank, the bedrooms, Closets, y ustedes tienen que decir lo mismo. Does have, do have, or does have. Miren qué fácil se las han dejado. No, hombre, no es que no es de Dios. Sí, hasta sí, dos opciones. Sí. Y la primera con la tercera se repite, ¿verdad? Es la misma opción. Ya ven, ya ven, se las están <risas> regalando nombre. Vas. Y la última, lo mismo. Según lo que escojan, then you will select the answer for the next one. Si contestaron con dos, van a contestar con dos. Si contestaron con dos, van a contestar con dos. But that's on you. So yeah, let's review the next one. Let's review the next ones. Veamos un par de minutitos. ¿no? En la siguiente, unscramble the sentences. Eh, van, tenemos que reordenar las oraciones so that they are correct. Este ejercicio les va a servir mucho para ver si estamos colocando 
eh, las palabras en el orden correcto, so that it makes sense, para que tenga sentido. So, for example, aquí nos da la oración, el ejemplo. Kitchen some in chairs there are they. That doesn't make any sense, right? So we have to order them. We have to order them. Um, there are, there are some chairs, some chairs in the kitchen. In the kitchen. Entonces tenemos que ordenar estas palabras de tal manera que la oración tenga sentido y nos esté diciendo algo que means something, right? All right. En the... una pregunta. Sí. Pero es con relación a lo que vimos en anterior. Eh, cuando usamos en una pregunta para tercera persona, das, y en la respuesta me fijo que se pone, eh, o, o cuando bien, cuando se usa das en la misma oración, y se pone has, en vez de has, se pone had. No en, sé. La, en esta. Cuando, la pre, cuando hay una pregunta con das, no usamos has, sino que have. Así de ser, ¿verdad? Cuando lleva das. Yeah. Ok. Vale, sí, vamos porque a hacer... siempre uno tiene la tendencia a ponerle has, pero si lleva das, voy a usar has, ¿verdad? That's correct. Aquí okay. la compañera les acaba de dar la respuesta. Si no le pusieron atención, la regaron. <laughs> so, because yes, that's important, guys. Remember. Eso era lo que no le quería decir a Briselda, pero bueno, hoy ya estuvo. Um, <risa> ni modo. Ni modo. Pero, ni modo. pero, o sea, para salir de la duda, ¿verdad? Porque, o sea, uh -huh. era obvio que esa era la respuesta, pero ¿por qué? Quizás esa es la parte que yo no yeah. comprendo. Of course. Bah, vamos a hacer un pequeño review de eso. You have, they have, I have, she has. It has. Esto es la conjugación del verbo have. Esto es como conjugamos el verbo. You have, they have, I have, she has, it has. She or he, right? That's the same. Um, una cosa es como conjugamos el verbo have. Otra cosa muy diferente es cómo, lo, cómo ocupamos does. Porque ese es el verbo do. do. Yeah. Y otra muy diferente es cómo ya lo vamos a ocupar todo junto en una oración. So, para el verbo do, I do, you do. They do. She does. She and he, right? And it does. She, she. Aquí ahí estábamos, estaba yo confundida, estaba mezclando el do con el das cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Exacto. Has y have tienen su propia conjugación. Sí, es it has y sí es it does. But, y miren, es que demasiado me paso con ustedes de verdad, pero bueno, miren. Um, does. Sorry. Your apartment building, oh. el apartment building, it, eso, porque es un apartment, el apartment que es does, una cosa, does. right? So, does it have, does. ¿por qué? ¿Por qué? Or you have. El apartamento más, tiene. Más porque se trata de una cosa. No porque se trata de una cosa, sino porque vamos a decir. Does she have? Does it have? Do you have? Do I have? The, do they have? Uh, does he have? Y aquí les voy a dar la clave de todo. All right. Si un verbo ya lo estamos conjugando, el otro no lo podemos conjugar. Jamás, 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 jamás 
vamos a decir, does she has? O does it has? O do you, ¿por qué? El primer verbo que va en la oración se conjuga y los demás ya no. So, um, otro ejemplo, no usando estos verbos, usando otro. Do you, no. Does your dog, your dog, perro, son cosas, so it's eat, right? Does your dog like to play? ¿Cuántos verbos hay aquí? Uno, dos y tres, que este que está en infinitivo porque two, los verbos que llevan two antes son infinitivos. So, hay tres verbos, pero solo estamos conjugando uno. Solo le vamos a cambiar la forma a uno. Dos, porque it, del perro. Does your dog like to play? Entonces, si ya conjugamos un verbo, los demás ya no los vamos a conjugar. Se van a quedar en verbo base, como que no los cambiamos nada. Y ya con eso les, res les resolví el midterm. <risa> Gracias. Bye. Of course. Entonces, ya nos estamos pasando, guys. So, let me just do this real quick, ¿ok? En el siguiente ejercicio, eh, van a escoger la palabra correcta for each sentence. Vamos a escoger la palabra de correct word. And esto es sobre los empleos. So, who works in a hospital? Una nurse, un pilot, o un salesperson. Esto ya es de los empleos. So, you have to think. ¿Quién trabaja en un hotel? ¿Quién pasa sentado todo el día? Y así. En el siguiente... Okay. You are going to select questions to complete the conversations. Aquí, al revés que en el tercer ejercicio, vamos a escoger la pregunta correcta. So, the answer is, I work at a restaurant. Nos está diciendo dónde trabaja. Remember, a place, le estamos diciendo at. So, le tenemos que preguntar a dónde. Aquí nos está diciendo que él es un bombero. He's a firefighter. Le tenemos que preguntar qué es. And then... They hate their jobs. Para que nos hayan contestado esto, ¿qué les tendríamos que haber preguntado? Y así. And then, ah. for the last exercise, para el último ejercicio, vamos a completar las conversations. Igualmente, en el ejemplo, a receptionist has a relaxing job. Y la segunda persona le dice, I agree, and I think a receptionist's job is safe. So, Completamos con lo que creamos correcto según el tense. A singer, y aquí sí, ya no hay otro verbo. Aquí sí vamos a conjugar. So, a singer, ¿qué es a singer? Puede ser he or she, right? Un cantante puede ser él o ella. So, conjugamos accordingly, conjugamos según eso. Y sí, esta persona le dice, no den las respuestas, guys, no den las respuestas, dejemos pensar a los demás, ok. <laughs> ok, let's go. So then, I disagree, I think a singer's job, y aquí vamos a ocupar a dónde colocamos los adjectives. ¿Cómo lo diríamos? Si aquí está diciendo que, they have, que es exciting, entonces esta persona no está de acuerdo. Si no está de acuerdo, entonces la respuesta es negativa. Y así con las demás, guys. Ok, nos vamos a quedar hasta aquí porque ya les robé cuatro minutitos más. Me estoy pasando. And so that's going to be it for today, guys. And if you guys have any further questions, si tienen preguntas adicionales, siempre me las pueden hacer por WhatsApp. Um, yo voy a estar pendiente el fin de semana si paso un poquito más pendiente. Uh, porque no trabajo. So, ahí voy a estar contestando sus dudas. Es más fácil que vea los mensajes si me los ponen en el group chat a que los vea si me los mandan individuales. So, yeah, solo para que lo tengan en cuenta por si, if, in case you need anything, es más fácil que los vea en el group chat a que si me los mandan individuales. So, um, but if you need anything or if, si es una emergencia, you can text me personally, that's okay. So that's going to be it for today, guys. Thank you, Adle. Of course. Thank See you, you very much for joining us. See you on Monday. Bye. 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 Bye.
¿Hasta cuándo tenemos para entregar este examen? Ah, yo les decía que no les estaba dando como una fecha en específico, pero si se quieren poner al día, buenísimo. Ok, gracias. Okay, thank you. Thank you. Thank you.